Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den roten Neon vor, der auch Kardinal Tetra genannt wird. Er ist einer der beliebtesten Aquariumfische, ist in fast jedem Aquariumgeschäft zu finden und soll Mitte der 50er Jahre das erste Mal erwähnt worden sein. Er gilt nicht unbedingt als ein für Anfänger geeigneter Fisch, da besonders die Wildform sehr weiches Wasser benötigt. Der wissenschaftliche Name für den roten Neon lautet Parachairodon axelrodi und er gehört zur Familie der echten Salmler. Er soll sowohl in Brasilien als auch in Venezuela und in Kolumbien vorkommen. Da die Nachzucht relativ schwierig sein soll, sollen die meisten der hier im Handel erhältlichen roten Neons Wildfänge sein. Als größtes Fanggebiet gilt das Einzugsgebiet des mittleren Rio Negro, da dieses relativ leicht zu erreichen ist und sich der Abtransport verhältnismäßig einfach gestaltet. Der rote Neon soll dort im seichten und strömungsarmen Uferwasser von kleinen Bächen vorkommen, die sowohl Klarwasser als auch Schwarzwasser führen können. Im Verbreitungsgebiet herrscht überwiegend tropisches Klima mit Regenzeiten, in denen es zu höheren Wasserständen kommen kann. Über die Größe des Roten Neons gibt es unterschiedliche Quellenangaben. In der Natur und dort besonders im Nährstoff- und lichtarmen Schwarzwasser soll er nur etwa 2,5 cm groß und auch nicht älter als ein Jahr alt werden. Im Aquarium soll er 4 bis 5 cm groß werden können und seine Lebenserwartung beträgt dort, je nach Quelle, zwischen 3 und 10 Jahren. Der untere Teil des Körpers des Roten Neons ist leuchtend rot gefärbt. Darüber befindet sich ein blau schimmerndes Band und der Rücken ist rotbraun. Am Bauch befindet sich ein weißer Bereich, der aber laut einigen Quellen verschwinden soll, wenn sich der rote Neon sehr wohl fühlt. Die Weibchen sollen von den Männchen kaum zu unterscheiden sein, gelten aber insgesamt als etwas fülliger. Wie anfangs schon erwähnt, ist der rote Neon wegen seinem schönen Aussehen einer der beliebtesten Aquariumfische. Allerdings gelten gerade die Wildfänge als nicht besonders robust, können Krankheiten und Parasiten aus ihrer Heimat einschleppen und sollen bei den Wasserwerten nicht sehr tolerant sein. Obwohl jedes Jahr sehr viele Exemplare gefangen werden, gilt sein Bestand in der Natur als nicht gefährdet, da sein Verbreitungsgebiet sehr groß und zum größten Teil unzugänglich ist. Der Fang stellt zum Beispiel in einigen Gebieten von Brasilien einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Nachzuchten sollen zum Beispiel aus Tschechien kommen, wo es in einigen Regionen sehr weiches Wasser gibt. Der rote Neon ist ein Freileicher und betreibt keine Brutpflege. Die Nachzucht soll im Aquarium relativ schwierig sein und nur in sehr weichem und recht saurem Wasser gelingen. Da der rote Neon als Leichräuber gilt, empfiehlt es sich ein Paar in ein Zuchtbecken zu überführen und nach dem Ableichen sofort wieder zurück ins Gemeinschaftsbecken zu setzen. Da der rote Neon wie gesagt aus den Tropen stammt, mag er es gerne warm. Ideal sollen Wassertemperaturen zwischen 23 und 27 Grad Celsius sein. Der pH-Wert des Wassers sollte laut den meisten Quellen für die Zucht unter 6 und allgemein zwischen 5 und 6,5 und der GH sollte zwischen 3 und 12 liegen. In einigen Quellen wird berichtet, dass die Wildform bereits bei einer dauerhaften Haltung von über 4 Grad deutscher Härte gesundheitliche Probleme bekommen kann. Rote Neons sind Gruppenfische und so sollten je nach Quelle mindestens 7 bis 15 Tiere zusammengehalten werden. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in vielen Quellen ein 54 Liter Becken mit 60 cm Kantenlänge angegeben, was ich persönlich aber für eine so große Gruppe für zu klein halte. Ein 80 cm breites Aquarium sollte es nach meiner Meinung schon sein und größer ist wie immer besser. Im Becken sollte möglichst wenig Strömung vorhanden sein und neben bewachsenen Zonen braucht der rote Neon auch freien Schwimmraum im mittleren Bereich des Aquariums. Der rote Neon soll auch in Schwarzwasser gehalten werden können. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und auch die gleichen Wassertemperaturen und Wasserwerte vertragen. Der rote Neon selber gilt als friedlicher Fisch. Beim Futter soll der rote Neon nicht besonders wählerisch sein, solange es in sein relativ kleines Maul passt. In der Natur fressen sie Kleinstlebewesen und Insektenlarven, im Aquarium nehmen sie Trockenfutter und kleines Frostfutter an, als Lebendfutter sollen Mückenlarven, Artemia, Zyklops und kleine Wasserflöhe bewältigt werden können. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. 
Falls du dir einen Schwarm rote Neons für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!